ரெசிடென்ட் ஈவில் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வெளிவந்த ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் ஹாரர் கேம் இந்த கேம் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தின் சிறந்த வீடியோ கேம் அப்படின்னு அவார்டு வாங்கியிருக்கு இந்த கேம் பிசி பிளே ஸ்டேஷன் எக்ஸ்பாக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஆண்ட்ராய்ட்லேயும் இருக்குது ஹோரா பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிருவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத வருஷம் அது வைரஸால் பொதுமக்கள் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க ரக்கூன் சிட்டி ரொம்ப மோசமாகவே பாதிக்கப்பட்டுச்சு யூஎஸ் கவர்மெண்ட் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க ரக்கூன் சிட்டியை மொத்தமாக அழிச்சிடலாம்னு அம்பரலா காப்ரேஷன் தான் இது எல்லாத்தையும் காரணம் அது இப்போ அதோடய ஸ்டாக்கை மொத்தமாக இழந்துருச்சு இப்போ அம்பரலான்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது க்ரௌசர் என்னோடய நண்பன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்துட்டாங்க கவர்மெண்ட்காக செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய பாக்கி இருக்கு ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு நான் இந்த ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங்லாம் ஒரு ரகசிய அமைப்பு கிட்டத்து கற்றுக்கிட்டேன் அதுவும் பிரசிடென்ட்டோட டைரக்ட் பார்வை கிட்ட அதனால தான் என்னவோ தெரியல பிரசிடென்ட்டோட மக்களையே காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இப்போ இருக்கு யோ உன்னை பற்றி சொல்லவே இல்லை கொஞ்சம் சொல்ல கேட்போம் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வர போல இருக்கு பாவம் யானி நான் பார்த்தாலே பாவமாக இருக்கு லோக்கல் போலீஸ் தந்திரமாக பேசி கவர்றதில் இல்லாடிங்க தான் இருந்தாலும் நான் இதை உங்ககிட்ட சொல்லி தான் ஆகணும் என்னோட வேலை என்னென்னா காணாமல் போன பிரசிடென்ட்டோட பொண்ணை கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்ன தனியாக செய்ய போகிறேன் காரில் ஏதாவது குத்து பாட்டு தான் வைக்கிறீங்களா கொஞ்சம் சவுண்ட் அதிகமாக உதாரணத்துக்கு மச்சா மீச டீச்சர் ஸோ அந்த மாதிரி விளையாட்டாக பேசுகிற தம்பி நீயே நீ அதுக்கு மேலே எதுவும் சொல்ல மாட்டோம் போலியே அவங்க லியானை அந்த இடத்துல இறக்கி விட்டுருக்காங்க அந்த நேரத்தில் லியானுக்கு கவர்மெண்ட் ஆளான ஹேனகன்றவ லியானுக்கு கால் பண்ணி பிரசிடென்ட்டோட மகள் ஆஸ்லியை இவங்க தான் தூக்கிட்டு வந்திருக்கணும் அவளை ஒழுங்காக காப்பாற்றிரு நான் உனக்கு தேவைப்படுற தகவல்களை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் லியான் ஃபோனை வச்சுட்டு அங்கே இருந்து ஒரு பழைய வீட்டுக்குள்ளே போகிறாரு அங்கே எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் இந்த போட்டோவில் இருக்க பொண்ணை நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா சாரி உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன் நினைக்கிறேன் அசையாத நான் சொல்கிறேன் அசையாத லியா அவனை தாக்கி சுட்டு கொள்கிறாரு அந்த நேரத்தை திடீர்ட்டு ஏதோ ஒரு வண்டியோட சத்தம் கேட்குது என்னென்ன ஒரு எட்டி பார்க்க ஆளுங்களை இறக்கி விட்டுட்டு ஒரு வண்டி வேகமாக போகுது திடீர்னு வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆகிற மாதிரி சத்தம் கேட்குது லியான் அங்கேருந்து வெளியே குதிச்சுட்டு வந்து பார்க்குறாரு அவர் வந்த கார் பள்ளத்தில் விழுந்து நொறுங்கி இருந்தது அவர் வந்த பாலம் இப்போ இல்லவே இல்லை லியானுக்கு வேற வழி இல்லை தன்னோட பயணத்தை தொடர்ந்த தவிர லியான் அந்த கிராமத்துக்குள்ளே போய் பார்க்குறாரு அந்த இடத்துல ஊருக்கு நடுவில் ஏதோ ஒரு போனோம் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு அது அவரை கூட்டிகிட்டு வந்த டிரைவரோட போனோம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறாரு திடீர்னு அந்த கிராம மக்கள் லியானை கொலவெறியோட துரத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க லியான் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கிறாரு கிராம மக்கள் லியானை ஆக்ரோஷமாக கொல்ல துரத்துனாங்க லியோன் கதவை அடைச்சாலும் ஏணி மூலியமா வீட்டுக்குள்ள நுழைய முயற்சி பண்ணிட்டே இருந்தாங்க லியானுக்கு அந்த நேரத்தில் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அப்போ திடீர்னு திடீர்னு கேட்ட மனுஷத்தால அந்த கிராமவாசிகள்லாம் ஏதோ ஒரு வீட்டுக்குள்ள போயிட்டாங்க லியானுக்கு இது ஆச்சரியமா இருந்தது எதனால் அவங்க இப்படி நடந்துக்கிறாங்க எதனால் மணி சத்தம் கேட்ட உடனே கிளம்பிட்டாங்க என்று கேள்வியோடையே ஹேனி எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு தன்னோட பயணத்தை தொடர்றாரு திடீர்னு வழியில் அந்த கிராமவாசிங்க ஒரு மிகப்பெரிய பாறையை ஊற்றி விட்டுடுறாங்க லியோன் அதுலேருந்து தப்பிச்சு ஒரு வீட்டை அடையிறாரு அந்த வீட்டுக்குள்ளே 
சீக்கிரமே இதற்கான முழு சக்தியை நீ பெற்றுவ இங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொல்றியா கொஞ்சம் நாய் கிட்ட தப்பிச்சு பேய் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோம் போல அமெரிக்கனா நீ காரணம் இல்லாம இங்கெல்லாம் வரமாட்டியே என்ன காரணம் ஹே ஈசி ஈசி விடு என் பேர் இலியான் நான் இந்த பொண்ணை தேடிதான் இங்க வந்த இவ்வளவு எங்க நீ பாத்துருக்க என்ன நீங்க என்ன வேற ஏதாவது போலீஸா இல்ல வேற ஏதாவது தான் பார்த்தா அப்படி தெரியலையே இருக்கா ஓகே நான் சொல்றேன் அவ பிரசனோட பொண்ணு தானே பரவாயில்லையே சரியா கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வேற ஏதாவது சொல்லணும்னு விரும்புறியா உளவியல் சக்தி ஹே நான் உன்ன சும்மா கலாச்சேன் அவ்வளோதான் அம்மிக்கோ இந்த கிராம வாசிங்க பேசிக்கிட்டு இருந்த கேட்டேன் பிரசிடன் பொண்ணை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த சர்ச்சையில் என் பேர் லூயி சேர்றா நான் ஒரு காலத்தில் போலீஸாக இருந்தேன் ஆனால் இப்போ நான் தெல்லாம் இல்லை இப்போ நான் சும்மா தான் இருக்கேன் அப்புறம் ஏன் அதை விட்டுட்டேன் போலீஸாவா அது இருக்கிற வரைக்கும் வாழ்க்கை ஒரு ஒரு கோட்டில் தான் இருக்கும் ஒருத்தனை மதிக்க மாட்டான் உண்மையிலே தான் நான் அதுலேருந்து வெளியே வந்துட்டேன் இப்போ நான் ஒரு ஈரோ மாதிரி வச்சுக்கிங்க அந்த இடத்துல திடீர்னு ஒருத்தன் கோடாலியோட அவனை தாக்க வரான் அதை பயன்படுத்திட்டு ரெண்டு பேரும் விலங்கை உடச்சிக்கிட்டு எஸ்கேப் ஆகிடுறாங்க லூயி சரா அங்கிருந்து சொலமங்கலாம ஓடி போயிடுறான் லியோன் ஒரு சுரங்கத்துல அடையப்பட்டிருந்தாரு அங்கிருந்த அவரு ஒரு வீட்டை அடையிறாரு அந்த வீட்டுல யாரோ சில பேரோட குரல் கேக்குது அவரு ஒட்டி நின்று கேக்கும் பொழுது அந்த உயரமானவனுக்கு லியானோட கண்கள்ல என்னமோ தெரியுது நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமா எங்களா மாதிரியே மாறிக்கிட்டு வர உன் முகம் காட்டி கொடுக்கலனாலும் உன் கண்ணு அதை காட்டி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு நீ வெளியாளா இருந்தாலும் நீ முழுசா மாறினதுக்கு அப்புறம் நம்பலாம் ஒரே ரத்தம் தான் அவன் லியானை போட்டு பயங்கரமாக நசக்கிறான் அப்போ திடீர்னு ஒரு பொண்ணு அவனை பார்த்து சுட ஆரம்பிக்கிறான் அவன் அவளை தேடி போக லியான் தப்பிச்சிடுறாரு லியான் தன்னோட வழியில் ஒரு மாளிகை பார்க்குறாரு அது பூட்டிருக்கிறதுனால அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாரு அப்போ தான் அவர் அந்த விசித்திரமான ஏரியை பார்க்குறாரு அந்த ஏரியில் கிராமவாசிங்க நம்ம கூட வந்த அதிகாரியை பிடமாக அந்த ஏரியில் தூக்கி போடுறாங்க அவங்க அங்கேருந்து கிளம்ப லியானுக்கு அந்த மிருகம் என்னன்னு புரியாம போட்டை எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஏரியை கடக்க போறாரு லியானுக்கு தெரியாது அது எப்படிப்பட்ட மிருகம் அப்படின்னு இது அந்த மிருகம் படகை தாக்க படகை கொக்கி அது மேல மாட்டிக்க லியானோட படகை அந்த மிருகம் எழுதிட்டு போயிட்டு இருந்துச்சு லியான் அதை தொடர்ந்து தாக்குறாலும் அது கிட்டது தப்பிக்க முடியல அதை அவரை தண்ணீரை தள்ளிடுது அதை அவர் தொத்துட்டு வந்தாலும் லியான் கஷ்டப்பட்டு படகுல ஏறிடுறாரு லியான் கஷ்டப்பட்டு போராடி அதை கொண்டு வருவாரு ஆனால் அந்த படகில் அந்த கயிறு அவர் காலில் சுற்றிக்குது அதை அவரை ஏரிக்குள்ள தள்ள லியான் கஷ்டப்பட்டு அந்த கயிறை வெட்ட பார்க்குறாரு ஒரு வழியாக அதுலேருந்து தப்பிச்சிடுறாரு கரைக்கு வந்த லியான் அவர் தள்ளாடி மயங்கி விழ அவர் உடம்புல இருந்த ஒட்டுணிகள் அவரை வேற ஒன்றா மாற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சு லியான் கண்டு வழிக்க இதெல்லாம் வெறும் கனவு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அங்கேருந்து வெளியே போகிறாரு அந்த நேரத்தில் கிராமவாசிகளுக்குள்ளே இருந்த ஒட்டுண்ணி தன்னை அடுத்த பரிணாமத்துக்கு மாற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சு லியான் அவங்கள சுட்டு கொண்டுட்டு ஒரு இடத்த அடையிறாரு அந்த இடத்துல கிராமவாசிகள் ஏதோ ஒன்றை தன்னோட கூண்டிலேருந்து இழுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்குள்ளே இருந்து மிகப்பெரிய உருவம் கொண்ட ஒருத்தன் வெளியே வந்தான் அவன் அங்கே இருந்த கிராம மக்கள் மொத்த பேரையும் கொண்டுட்டு அடுத்தது லியானை கொள்ள வரான் 
லியான் அதை தாக்க பார்க்குறாரு அவனோட முதுகில் அந்த ஒட்டுண்ணி வெளியே வருது லியான் கஷ்டப்பட்டு தாக்கி அவனை ஒட்டுணியோட சேர்த்து அழிச்சிடுறாரு லியானோட கொண்ட உடனே அடைக்கப்பட்டிருந்த கதவுகள் தானாக திறந்துடுது லியான் அங்கேருந்து கிளம்பி அந்த மாளிகைகளை நுழைகிறாரு அங்கிருந்த ஃபசில சால்வ் பண்ணி ஆஸ்லி அடைக்கப்பட்டிருந்த கதவை திறக்கிறாரு ஆஷ்லி கிட்ட வராத ஹே பயப்படாத என்ன விட்டு போ பொறுமையா இரு எல்லாம் சரியாயிடும் ஏன் பேர் இல்லையா நான் பிரசிடென்ட்டோட அண்டர் கவர் ஆபரேஷன்ல இருந்து வந்திருக்கேன் என்ன எங்க அப்பாவா அவரே தான் நான் முதல்ல இங்க இருந்து உன்ன வெளிய கூட்டிட்டு போனோம் சரி ஏன் கூட இப்ப வா லியான் ஹானிகனுக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் ஆஷ்லியை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படினு சொல்றாரு அதுக்கு ஹானிகன் உங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டு போறதுக்கு ஹெலிகாப்டர் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் ஆஷ்லியும் லியான் கனடியும் வெளியே வர அவங்கள நான் கூட்டிட்டு போகலாமா யார் நீ உனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது என் பேரு ஒரு மாதத்தின் தலைவன் ரகசிய கம்யூனிட்டி உனக்கு என்ன வேணும் நாங்க இந்த உலகத்துக்கு செய்ய நினைக்காதெல்லாம் ஒண்ணுதான் அற்புதமான சக்திகள் அதுக்கு யுனைட் ஸ்டேட் மட்டும் விதி விளக்கு கிடையாது ஒலிசால மட்டும் தூரம் அதை காப்பாத்திர முடியுமா இல்ல என்ன <laughs> 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 தீப்பணத்தோடு ஓடி ஒரு பாலத்தை கடந்து போறாங்க ஆனா கிராமவாசிகள் அவங்கள ரெண்டு பக்கமும் சுத்தி வளைச்சிடுறாங்க லியான் பக்கத்துல இருந்த ஒரு வீடை பாக்குறாரு அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் தப்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆஷ்லியை கூட்டிட்டு ஓடுறாரு திடீர்னு ஒரு குரல் கேட்டு ரெண்டு பேரும் திரும்பி பாக்க அந்த இடத்துல லூயிசாரா இருந்தான் கிராமவாசிகள் ஆஷ்லிய தூக்கிட்டு போறதுக்காக வீட்டை சுத்தி வளைக்கிறாங்க ஓகே இது விளையாடுற நேரம் லியானும் லூயிசாராவும் கிராமவாசிகளை தாக்க கிராமவாசிகள் எண்ணிக்கையில அதிகமா அவங்கள தாக்கிறதுக்கு வந்துகிட்டே இருந்தாங்க திடீர்னு அவங்க ஏனி மூலியமா ஏறி வர லியானோ லூயிஸும் அவங்கள தாக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த நேரத்துல தான் திடீர்னு கிராமவாசிகள் அந்த வீட்டை விட்டு கலைஞ்சு போயிடுறாங்க அவங்க அங்கிருந்து போனதுக்கு அப்புறம் லூயிசாரா லியானை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுறான் லியான் அங்கிருந்து வெளியே கிளம்புறாரு அங்க பெரிய உருவம் கொண்ட ஒருத்தன் பாக்குறாரு கிராமவாசிகள்ல சில பேர் கையில ரொம்பத்தோட அவங்கள துரத்துனாங்க லியான் அவங்களாம் தாக்கிட்டு ஒரு இடத்த அடைகிறாரு அந்த இடம் வினோதமா இருந்ததுனால லியான் ஆஸ்லிய ஒழிஞ்சிக்க சொல்றாரு ஆஸ்லி ஒழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் லியான் கதவு திறந்து உள்ள போறாரு லியான் சுத்தி முத்தி பாக்குறாரு அந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை திடீர்னு அவருக்கு பின்னாடி இருந்த மதகுரு பிட்டாரஸ் மண்டேஸ் லியானை கழுத்தை பிடிச்சி தூக்கி வீசுறான் திடீர்னு அவன் லியான் வெளியே போகாத அளவு கதவை அடைச்சிட்டு லியானை தாக்க வரான் லியான் அங்கிருந்து தப்பிச்சு பக்கத்துல இருந்த ரெட் பேரில் தள்ளி விட்டு அதை வெடிக்க வச்சு அவனை கொள்ள பாக்குறாரு ஆனா அப்பதான் பிட்டரோஸ் மெண்டஸோட முழு உருவம் வெளியே தெரிஞ்சது ஒட்டுணியால அவன் உடல் முழுக்க ஒரு பூரான போல மாறி இருந்தது லியான் அவனை கஷ்டப்பட்டு தாக்குறாரு அவன் பாதி உடம்பு அழிஞ்சாலும் மீதி உடம்போட லியானை கொள்ள துடிச்சிட்டு இருந்தான் லியான் கஷ்டப்பட்டு அவனை கொண்டுடுறாரு அப்போதான் அவனோட ஒரு கண்ணு வெளியே வந்துருது லியான் ஒரு வேலை தேவைப்படலாம் அப்படின்னு அதை எடுத்துக்கிறாரு அங்கிருந்த ஒரு ஆஸ்லியை கொடுக்கிட்டு வெளியே வராரு அந்த இடத்துல ஒரு கதவு இருந்தது அது சரியான கண்ணு இருந்தா மட்டும்தான் கதவை திறக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட லியான் அவன் கிட்ட இருந்து எடுத்த கண்ணை எடுத்து அந்த இடத்துல விற்கிறாரு அந்த கதவு சரியா திறந்துக்குது அங்கிருந்து ரெண்டு பேரும் ஒரு கோட்டை அடைய அந்த இடத்துல மீண்டும் காவ மக்கள் தீப்பணத்தோட துரத்த ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கோட்டைக்குள்ள போய் அந்த கதவை மூடி தப்பிச்சிடுறாங்க அந்த கோட்டைக்குள்ள நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒன்னு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் என்ன 
நீ எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்க நான் திரும்பிப்பேன் அதை எடுத்துட்டு வந்தா நானும் கூட வரேன் இல்ல நீ லியான் குட்டியே இரு அவன் தான் பொண்ணு நல்லா பாத்துக்குவான் சரிதானே ஏன் நீ நான் விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன் போய் உங்க வேலைய பாருங்க அங்கேருந்து ரெண்டு பேரும் உள்ள போக அங்க ஒருத்தர் இருந்தான் ஒருத்தரு <laughs> நாம சரி பண்ணிரலாம் லியோன் அங்க இருந்து கிளிங் மிஷினா மாத்தி வச்சிருந்த ஒருத்தர பாக்குறாரு அவன் கையில கத்திகளோட அவனை கொள்ள துரத்தனும் லியான் அவனை கொண்டுட்டு ஆஷ்ல கூட்டுக்கிட்டு தன்னோட பயணத்தை தொடர நினைக்கிறாரு அப்போ உனக்கு ஒண்ணும் ஆகல இல்ல எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல انا தனியா விடு ஆஷ்லி நில்லு தொடர்புடாத <laughs> 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 எங்களுக்கு தேவையில்லை மட்டும்தான் ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டேன் எனக்கு வேற இருபது வயசு தான் ஆகுது அப்ப நீ மொத்த குள மாதிரி தானே அந்த ஒட்டுனி தானே இப்படி பேச வைக்குது நீ ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் நான் அவங்கள மாதிரி எல்லாம் உனக்கு கிடையாது ஒட்டுனியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்ியும்
லூயிஸ் அநியாயமாக இறந்து போயிட்டான் லியானுக்கு இப்போ அதை வழி தெரியல தனக்கு உதவி பண்ண லூயிஸும் இறந்து போயிட்டான் நான் கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்றினேன் ஆஷ்லியும் இப்போ அவங்க கூட இல்லை லியான் இங்கேருந்து எடுத்து தப்பிக்க போகிறாரு எப்படி ஆஷ்லியை காப்பாற்ற போகிறாரு தனக்கு குலகர ஒட்டுணியை எப்படி அவர் வெளியெடுக்க போகிறாரு இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை தெரிய அடுத்த பாகம் வரை காத்திருங்க